stop suffering. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்க மக்களை மீண்டும் இந்த விசேஷமான வாரம் பரிசுத்த வாரம் கவலைப்படுவது நிறுத்துங்கள் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாய் உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே நாங்கள் விசுவாசத்தினால் கண்டிப்பாய் வந்திருக்கிறோம் நீங்க உறுதியாய் நம்பலாம் தேவன் தாமி இந்த கண்ணியர்களை நிச்சயமாய் துடைப்பார் இந்த இரவு நம்மோடு மீண்டும் பாஸ்ட் பகதீஷ் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் பாஸ்ட் பகதீஷ் வணக்கம் பாஸ்டர் வணக்கம் மக்களே நிச்சயமாய் நீங்க கேட்க போகிற சாட்சிகள் நான் உறுதியாய் நம்புகிறேன் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பார்வையை திறக்கக்கூடிய சாட்சியா இருக்கும் இரண்டால் நாம் சீனாய் மலையை நோக்கிய விசுவாச பிரயாணத்திலே முன்னோக்கி சென்று கொடுக்கிறோம் கடந்த சில வாரங்களாய் நீங்கள் தொடர்ந்து சாட்சிகளை கேட்டுக்கொண்டு வருகிறீர்கள் இன்று இரவும் நான் இந்த சாட்சி ஊக்கப்படுத்த விரும்புகிறேன் நீங்கள் யார் இதை பார்க்க போகிறீர்கள் ஒருவேளை முதல் தடவையாய் இந்த சாட்சியை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்காய் கிடைத்திருக்கலாம் ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் நீங்க முதல் தடவையா ஒருவேளை கவலைப்படுவது நிறுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்துக் கொண்டுக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கை சரியாய் திரு சரவணன் வாழ்க்கையை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றா இருக்கலாம் அவரும் கூட பல இடங்களிலே உதவிக்காய் தேடினார் வாழ்க்கையில பல போராட்டம் ஆவிக்குரிய தாக்குதலை சந்தித்தார் அதாவது நான் இந்த சாட்சியை பத்தி யோசிக்கும் போது பகதீஷ் சரவணனுக்கு பொருள் ரீதியா கஷ்டம் எதுவும் கிடையாது அருமையான குடும்பம் அருமையான பிள்ளைகள் சொந்த வியாபாரம் ஆனா அவர் மனசுக்குள்ள இருந்த போராட்டம் யாருக்குமே தெரியாது அவர் எவ்வளவு முயற்சிகள் செய்தார் சரீரப்பூர்வமா யார் யார் என்னென்ன சொன்னாங்களோ எங்கெங்க போனோமோ எந்த இடத்துக்கு போனார் ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை மாறவே இல்லை நம்ம இந்த சாட்சியை கவனிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா பாசு அவன் உடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பிரச்சனை இருந்தது ஆனா எப்படி அந்த பிரச்சனை செய்தார் தேவன் அவருக்குள்ளாக வந்த பிற்பாடு தேவனுடைய பிரச்சனத்தினால அவருடைய எல்லா விஷயங்கள் எல்லா பிரச்சனைகள் முழுமையாக செய்தார் பாசு கண்டிப்பா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில கருத்துடைய வல்லமை வரும்போது வைப்பல் சொல்லுகிறது அங்கே விடுதலை உண்டு கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு கர்த்தர் ஆவி இல்லாத பட்சத்துல ஒருத்தர் வாழ்க்கையில முழு விடுதலை சாத்தியமானது இல்லை நாங்கள் நிகழ்ச்சியில முன்னோக்கி செல்வதற்கு முன்பாய் நான் விரும்புகிறேன் இந்த சாட்சி நீங்கள் கவனிக்கும் போது கண்டிப்பாய் உங்களுக்கு மிக தெளிவாய் புரியும் தேவன் உங்களுக்கும் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் சாட்சியை கூர்ந்து கவனிங்கள் நண்பர்கள் என் பேர் வந்து சரவணன் சார் வயசு வந்து நாற்பத்தி மூணு ஆகும் அதாவது நான் யூனிவர்சல் ஆடு எதுக்கு முதல்ல வந்தேன்னா எனக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் தற்கொலை எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் தூக்கமே இருக்காது இரவனும் தூக்கம் இருக்காது பகலையும் தூக்கம் இருக்காது ஒரு நிம்மதியே இருக்காது எப்போவுமே என்னை யாரும் ஒருத்தர் பயம் ஊற்றுற மாதிரியே இருக்கும் எனக்குள்ள ஒரு திகில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி திடீர்னு எனக்குள்ளாக ஒரு ஏதோ ஒன்று நுழைந்த மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அது நுழைந்த அன்னைக்கே எனக்கு வந்து இரவில் தூக்கமே கிடையாது சரி நார்மலாக எனக்கே ஒரு நாள் தூங்காமல் இருக்கேன் சார் காரணமே இல்லாமல் தற்கொலை எண்ணங்கள் ஏதாவது பண்ணிக்கணும் இந்த உலகத்தை வாழவே கூடாது எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒரு தற்கொலை எண்ணங்கள் என்னை மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் என் சிந்தனைக்குள்ள ஏதோ ஒன்று பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் எனக்குள்ளாக ஏதோ ஒன்று என்னை இயக்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு விஷயம் புரியாது ஒருவேளை நமக்கு தான் இது மாதிரி தோணுதா அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள கேட்பேன் இன்னும் இதை மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் நல்ல டாக்டர் இருக்காரு நல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்காரு அப்புறம் நான் வீட்டில் சொன்னேன்னா என்ன சில டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போனாங்க அவங்க செக் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை நார்மல் ஒரு தூக்கம் இல்லாமல் இருக்காரு அதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கணும் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க ஆனால் எந்த டேப்லெட் போட்டாலும் நான் தூக்கமே வராது ஒரு எப்படி பார்த்தாலும் விழிகாலையில் நான் நான் ஆடுறேன் அஞ்சு மணி தான் தூங்குவேன் அதுவும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தூங்குவேன் அதுக்கப்புறம் நான் கண்ணை விழிச்சிட்டேன்னா டாய்லெட் போக கண்ணை விழிக்கணும் திருப்பி எனக்கு தூக்கமே வராது அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எனக்கு வந்து அதிகபட்சமாக நான் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்குறது பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்போது நான் என் குடும்பத்தை சொல்லல அவங்க சில இடங்களில் போய் நான் கூட்டு போனாங்க அங்கே சில விஷயங்கள் செய்ய சொன்னாங்க அதாவது விஷயங்கள்லாம் இரவில் தங்குங்க நடந்து போக விரதம் இருங்க சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க சரி யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நான் செஞ்சேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு பர்சன் கூட அதில் எந்த ரிலீஃபும் கிடையாது யார் என்ன சொன்னாலும் சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை செய்வேன் ஏன்னா எனக்கு தேவை முதல்ல தூக்கம் நிம்மதி அந்த சிந்தனைகள் வந்து நான் விடுபட முடியும் ஒரு இடத்துல கூட்டு போகல உங்களுக்கு நான் இந்த பிரச்சனை சரி பண்ணுறேன் நாலாயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா கூட நான் எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் குறைக்க சொல்ல மாட்டேன் என்னோடய பிரச்சனை விடுபட்டு போனால் போதும் நான் படத்தை கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி நான் சில்லறை சில்லறையாகவே எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கொஞ்சம் செலவு பண்
என்னோட கவனத்தை நான் எங்க திசை திருப்பினாலும் ஒரு மூவி பார்த்தாலும் ஒரு புக் நாவல் படிச்சாலும் குழந்தைகளோட விளையாண்டாலும் எது பண்ணாலும் என்னோட கவனத்தை டைவ் பண்ணா அந்த மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சூசைட் தாட் தான் போகும் அந்த நான் எடுக்க ஸ்டெப்ஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு நாவல் படிக்கிறேன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த கதை என் மனசுக்குள்ள ஏறும் அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சாலும் அந்த மனசுக்குள்ள எனக்கு ஏறாது அதாவது அந்த பழைய ஞாபகம் தான் வரும் அந்த சொல்லிக்கிட்ட அந்த மனசுக்கு வந்து என்ன வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கணும் இனிமேட்டு உனக்கு சான்ஸே கிடையாது நீ எங்க போய் நீ உனக்கு காப்பாத்திக்குவ எல்லாம் பண்ணியாச்சு எல்லா விஷயம் பண்ணியாச்சு டாக்டர்கிட்ட போயாச்சு எல்லா விஷயம் பண்ணியாச்சு இனி பண்ண ஒண்ணுமே கிடையாது லாஸ்ட் இதுதான் நீ காரணம் இதுக்கு மேல நீ இந்த உலகத்தை எடுக்கக்கூடாது இருந்து என்ன ப்ரோஜனம் அப்படின்னு அந்த எண்ணங்கள் வந்து என்ன மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதே சொல்யூஷன் கொடுக்கும் எப்படி சூசைட் பண்ணிக்கணும் எந்த மாதிரி எந்த ஸ்டெப் எழுதணும் எங்க போகணும் எல்லாமே அந்த எண்ணங்கள் என்ன கைட் பண்ணும் அதாவது தற்கொலை பண்ணணும் என்ன வரையில எனக்குள்ள நான் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துப்பேன் இன்னும் ஒரு வாரம் பார்ப்போம் நம்ம மைண்டை வேற வேற ரூட்டில் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி பார்த்து எது பண்ணாலும் சான்ஸ் இல்லைன்னா அப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமேட்டு நம்மளால போராட முடியாது ஏன்னா பதினோரு வருஷம் போராட்டம் அப்போ நான் செயல் இறங்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தற்கொலை பண்ணா கூட உயிர் சடனாக போயிடணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு பண்ணக்கூடாது இதுக்கு ஒரே ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரெயினில் விழுந்தா நம்மளை யாரும் காப்பாற்றவும் முடியாது ஒரே நிமிஷம் முடிஞ்சுன்னு ஒரு மூணு தடவை அதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இப்போ தற்கொலை பண்ணான்னு போகையில் நான் தண்டவாளத்துக்கிட்ட நிற்கையில் ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் வேகமாக வர ட்ரெயினில் வேலைலான்னு நிற்பேன் ட்ரெயினில் ரொம்ப மெதுவாக வரும் அப்போ அந்த ட்ரெயின் கிட்ட வரையில் எனக்குள்ள ஒரு கான்ஷியஸ் வரும் ஏன் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்போ இன்னும் ஒரு மனசு சொல்லும் இல்லை ஆல்ரெடி எல்லாமே முயற்சி பண்ணியாச்சு இன்னும் என் நாள் கருத்து இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி என்னை நானே மனசுக்கு சமாதானம் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் நான் அங்கேருந்து வந்துடுவேன் வந்து நான் என்னோட வேலையை செய்வேன் ஆனாலும் இந்த வாட்டி தப்பிச்சுட்டேன் அடுத்த வாட்டி கண்டிப்பாக அந்த எடுத்த முடிவு வந்து மாறாதுன்னு அது அந்த தாட் தாட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது என்னோடய கடைக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர் வருவாங்க அவங்க யூனிவர்சல் ஆலயத்தை சேர்ந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் அவங்க அசிஸ்டண்ட் யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவங்க ஒரு சகோதரி மாதிரி தான் எனக்கு பேசுவாங்க அப்போ கேட்டாங்க ஏ நீங்கள் ஆள் ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிட்டீங்க கண்ணெல்லாம் உள்ளே இருக்குது என்ன விஷயம் அதை உடம்பு வச்சுக்கோங்க அப்போது நான் அவங்கள வந்து நீங்கள் சகோதரி மாதிரி இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்போ நான் சிம்பிளாக இதான் சொன்னேன் லைட்டை தூக்கு வர மாட்டுது எனக்கு கேட்ட கேட்ட கனவெல்லாம் வருது சூசைட் பண்ணிக்கணும் என்ன வருது அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இங்கே யூனிவர்சல் ஆலேஜுக்கு வாங்க அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை சரியாகும் அப்படின்னா அப்போ அவங்க சொல்லல சரி நம்ம பிரச்சனை நம்ம எங்கெங்கேயோ போனோம் இங்கேயும் போய் ட்ரை பண்ணிப்போம் அவங்க கடைசியாக ஒரு ட்ரை பண்ணி அப்போ நான் போனேன் போகையில் இந்த மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் இருக்கையில் நீங்கள் எங்கேருந்து வாங்கி கேட்டாங்க நீங்கள் தான் இந்த பண்ண இந்த பிரச்சனை அப்போ அவங்க சொன்னாங்க சரி தொடர்ச்சியாக வாங்க தொடர்ச்சியாக வாங்க விசுவாசமாக வாங்க உங்கள் பிரச்சனை விடுது விடுதலை ஆயிடுறாங்க அப்போ நான் தொடர்ச்சியாக போக ஆரம்பித்தேன் எனக்குள்ளே ஒரு நம்பிக்கை சரி எவ்வளோ செலவு பண்ணோம் இது வந்து நம்ம ஒரு முயற்சி தானே இதையும் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நான் தொடர்ச்சியாக வாரத்தில் புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை மூணு பிரேயரை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் தொடர்ச்சியாக ஒரு வர ஆரம்பித்தேன் அப்படி இதை வந்துட்டு இருக்கையில் ஓரளவு நிவாரணம் கிடச்சிது அந்த எண்ணங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு அப்போ நான் எல்லோரும் பக்கத்தில் கேட்பேன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு நீங்கள் எதனால் வந்தீங்க இந்த பக்கத்தில் கேட்பேன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு எதனால் வந்தீங்க இப்போ அவங்க இந்த அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில் வந்து இவங்க வாழ்க்கையில் ஏன் எனக்கு நடக்க மாட்டேது நான் வந்து ஏறக்கூடிய ஒரு மூணு மாதம் வேலை பாருங்க எனக்கு முழு ரிசல்ட் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் பாஸ்டாக சொன்னார் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை பீடத்து மேலே அர்ப்பணிங்க நூறு சதவீதமாக அர்ப்பணிங்க ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படியே நூறு சதவீதம் நம்பி வாங்க உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு பீடத்துக்கு மேலே சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு விடுதலை கிடைக்கினாரு அப்போது நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவேன் இனிமேட்டு இழக்க ஒன்றுமே கிடையாது எல்லா வழியும் ட்ரை பண்ணியாச்சு நம்ம தீர்மானமாக ஒரு தீர்மானம் எடுத்து பீடத்துக்கு மேலே அப்படி நின்று அவர்கிட்ட தேவன்ட்ட சொன்ன தேவனே நான் யாரையும் நம்பலை எல்லாமே எல்லா முயற்சி பண்ணிட்டேன் கடைசி முயற்சி நீங்கள் எனக்கு கைவிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ தான் அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன நான் மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிக்கிறேன்னா கீழ்படிகிற வார்த்தை கீழ்படிக்கிறேன் எந்த கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட வார்த்தைகள் கெட்ட சகவாசங்கள்லாம் என்னை நானே மாற்றிக்கிறேன்னு நான் ஒரு தீர்மானமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ஒப்படைச்சேன் ஒப்படைக்கல
அதனால எனக்கு வித்தியாசம் நடந்தது அப்படியா நம்பவே முடியலையே நான் நானும் நம்ம அவன் தான் போனேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க கண்டிப்பாக இப்போ நல்லா தூங்குறேன் அப்போ நான் அந்த கடை ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஒரு சின்ன கடை ஐம்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட் கடை அந்த கடையில் என்னோடய கவனம் இருக்காது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த எண்ணத்துலேயே நான் நிறைய செலவு பண்ண முதலீடு கிடையாது கடை வாடகை கொடுக்க முடியாது கடையை காலி பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்தேன் இங்கே திங்கட்கிழமை கூட்டத்தில் வர ஆரம்பிக்கல எனக்கு படிப்படியாக தேவன் வந்து இதை விட பெரிய கடை அஞ்சு மடங்கு பெரிய கடை கொடுத்தாரு நாலு ஸ்டாப் வச்சு சம்பளம் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு வந்து அந்த கடைக்கு ஏழாயிரத்தி ரூபா வாடகை இந்த கடைக்கு மாதம் என்னோட செலவே வந்து ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் ரூபா செலவு இந்த தேவன் வந்து அப்படியே சின்ன விஷயத்துல இருந்து என்ன ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு கொண்டு போய் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து வாழவே விருப்பம் என்ன பண்ண இந்த வியாபாரத்தை என்ன பண்றது ஒரு கடமைக்கு பேருக்கு என்ன நடத்துவேன் இப்போ வந்து தேவன் எனக்குள்ளாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு நீ வாழ்க்கையில உன்னை புறக்கணிச்ச போதுக்க பாந்து கட்டணும் நான் தேவண்டி தான் கேட்பேன் தேவனை என்னோட வாழ்க்கைக்குள்ளாக நீ நீங்க இருக்கீங்கன்னு மற்றவங்க என்னோட வார்த்தையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கூடாது என்னோட வாழ்க்கையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு தான் நான் ஒரு ஒருத்தர் வேண்டுவேன் என்னோட வாழ்க்கையை பார்த்து மற்றவங்க ஏன் உன் வாழ்க்கை இப்படி மாறிச்சு அதே மாதிரி இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க நானும் நிறைய உன உறுப்பினர்களோட வந்து சேர்த்துருக்கேன் அவங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்தோட மிக முக்கியமானதுல என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு நாள் சொன்னாங்க பரிசு தாவி கிடைச்சாதான் நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையில ரட்சிப்பு ஏன்னா ரட்சிப்பை வந்து விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது பொருளோட ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம் குறைவாகலாம் சூழ்நிலை மாறல நம்ம நானா ரட்சிப்பை வந்து நீங்க விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது இது முதல் காரணம் நீங்க உங்களோட பரிசு தாவி தேர்தோம் பரிசு தாவிக்கு நீங்க கவனம் கொடுக்கணும் நான் புதன்கிழமை பேர்ல நான் வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் எனக்கு இன்னும் உங்க ஆவி அதிகமா வரணும் இன்னும் அதிகமா அந்த ஆவி பெற்று என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க நான் எனக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணவர் நானும் நிறைய பேர் போய் உதவி பண்ணணும் என் வாழ்க்கையில் நான் சொல்லி அவங்களும் விடுதலையும் நிம்மதி பேரும் சொல்லி தான் வேண்டிக்கிறேன் அதில் எனக்கு பரிசு தாவி கிடைச்சது கண்டிப்பாக இப்போ என்ன பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது நான் மற்ற மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா சூழ்நிலைகள் வந்து நமக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் ஏன்னா இதுதான் முடிவு இதுக்கு மேலே வாய்ப்பே கிடையாது வழியே கிடையாது சொல்யூஷனே கிடையாது ஆனால் தேவன்ட்ட போனோன்னா நம்ம வந்து நமக்கே தெரியாது அந்த சிந்தனையில் இதுக்கு இப்படி ஒரு தீர்வு உண்டாது நம்ம வாழ்க்கையே அப்படியே மாற்றிடுவார் அதில் ஒரே முக்கிய சாட்சி நான் ஏன்னா சான்ஸே கிடையாது எல்லா வழியிலும் ட்ரை பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் ஃபைனல் இதுதான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என் வாழ்க்கை மாறிச்சு என் வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையும் மாறும் நீங்கள் தேவனை நம்பினீங்கன்னா நூறு சதவீதம் நம்பினீங்கன்னா இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையான மாறும்
பயங்கரமா வந்து எனக்கு வந்து மூச்சு வாங்கும் என்னால வந்து தனியா இருக்கவே முடியாது எனக்கு பயமா இருக்கும் தனி மேல இருக்கா யாரோ என்ன கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் குரல்கள் கேட்கும் நீ இருக்காத உயிரோட இருக்காத சொல்ற குரல்கள் எல்லாம் கேட்கேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பயமா இருக்கு கூட யாருனா இருக்கும் என்னால வந்து நிக்க முடியாது தூங்க முடியாது நிம்மதியான தூக்கமே வராது எனக்கு எல்லா தூங்குவாங்க நான் மட்டும் நைட்ல முடிச்சு நிற்பேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல பல இடங்களுக்கு நான் போயிருந்தேன் எனக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருந்து எனக்கு விடுதலை ஆகல நான் எங்க போயிருந்தோம் மனுஷனா எனக்கு உதவி செய்யலாம் அங்க போன இடமும் எனக்கு உதவி செய்யலன்னு எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா ஆயிடுச்சு அதுக்கடுத்துதான் வந்து நான் வந்து அந்த வழியா போயிருந்த யூனிவர்சல் ஆலயத்தை வந்து கண்டடைஞ்சேன் கண்டடைய சொல்ல ஒரு நபர் வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு வாங்க இங்க ஒரு ஆலயம் இருக்குன்னு நான் போன அந்த ஆலயத்துக்கு போ சொல்ல அங்க வந்து எனக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது இங்க வந்து ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு ஆனா நான் தொடர்ந்து போக ஆரம்பிச்ச போக ஆரம்பிச்ச போல படிப்படியா வந்து கொஞ்சம் எனக்கு மாற்றம் உண்டாச்சு இங்க வந்து ஏதோ இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு இங்க வந்தா நம்ம வாழ்க்கை வந்து மாறும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அங்க போயிருந்தேன் போ சொல்ல அந்த நேரம் பார்த்தா விசுவாசத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடந்துருந்தது அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நான் வந்து தியாகம் செய்யணும்னு பேசியிருந்தாங்க பாஸ்டர் வந்து தேவன் வந்து பாஸ்டர் மூலியமா பேசியிருந்தாங்க தியாகம் செய்யணுன்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சி நான் வந்து அந்த நேரம் வந்து தியாகம்னா நான் வந்து ஆவிக்குரிய தியாகம் பொருள் ரீதியாக தியாகம் வந்து செய்யணும்னு பார்த்தேன் ஆனால் வந்து ஆவிக்குரிய ரீதியாக தான் நான் தேவன் கிட்ட வந்து கேட்டேன் இன்னும் ஆவிக்குரிய ரீதியாக நான் வந்து தியாகம் செய்யணும் அப்போ வந்து தேவன் வந்து என்கிட்ட பேசுவார் நீ வந்து உன் மாமா வந்து மன்னிக்கணும் ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த அளவு கஷ்டமா இருந்தது தேவன் தேவன் ஏன் இப்படி பேசுறாரு எதுக்கு என்ன மன்னிக்க சொல்றாரு அவங்களால தானே எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையா என்ன வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து கைவிட்டாங்களே அவங்க எனக்கு எவ்வளவு துரோகம் செஞ்சாங்க நான் இவ்வளவு வருஷமா நான் பேசுறேன் அவங்களால தானே எனக்கு மன அழுத்தம் எல்லாம் உண்டாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப தேவனின் மனம் வந்து எனக்கு போகமா இருந்து எதுக்காக வந்து தேவன் வந்து என்னை மன்னிக்க சொல்றாருன்னு ஆனாலும் என்ன பண்ண நான் வந்து தேவன் சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு நான் மன்னிச்சேன் அது மட்டும் இல்ல பொருளாதார வாழ்க்கையில வந்து தியாகம் செய்ய சொன்னாரு நான் வந்து தியாகம் செய்ய சொன்னா அந்த நேரம் பார்த்து எனக்கு வேலையும் இல்லை நான் எப்படி தியாகம் செய்யறதுன்னு தேவன் கிட்ட பேசுனேன் தேவன் வந்து போதகர் மூலியமா வந்து என்கிட்ட பேசினாரு ஆஹ் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணு டி வியாபாரம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு நான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து டீ எல்லாம் போடவே தெரியாது எப்படி டீ போடணும் எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணேன் சரி நம்ம க அம்மா கிட்டையாவது கேட்டு நம்ம டீ போட்டு நான் வைக்கலாம் தேவன் சொல்லியிருக்காரு எதுக்காக சொன்னாரு எனக்கு தெரியல நம்ம செஞ்சுதான் பார்ப்போம்னு நான் என்ன பண்ணேன் கடைக்கு போயிட்டு சின்ன ஒரு கேன் வாங்கிட்டு அந்த கேனை வந்து டீ கேன் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் வந்து அந்த நேரம் பார்த்து எனக்கு கடிக்கணும் இல்லை எதுவுமே இல்லை எங்க போய் டீ கொடுக்கணும் எனக்கு என்னதே எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் நான் வந்து நான் வந்து ரெண்டு நடந்தே போய் டீ வித்தேன் ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் என்னால சுத்தமா முடியல நான் உக்காந்து உக்காந்து கொஞ்சம் நேரம் போய் நடந்து போயிட்டு டீ வித்துட்டு மறுபடியும் வருவார் டீ வந்து சில நேரத்துல வந்து சின்ன பிளாஸ்டிக்னால டீ வந்து ஆறிடும் டீ ஆறின உடனே ஒரு கஸ்டமர் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க வேண்டாம் டீ வேணாம் மறுநாள் சொன்னா நல்லா இல்லை டீ ஆறிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனாலும் வந்து நான் வந்து அந்த முயற்சியை வந்து கைவிடலாம் மறுபடியும் நான் டீ போட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆஹ் கொடுப்ப கஷ்டம் இருக்கு மறுபடியும் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா டீ எடுத்துட்டு போக சொல்லி அதுக்கடுத்து எங்க அத்தை கிட்ட சைக்கிள் வாங்கி நான் டீ கொடுக்கணும் நடந்து ரொம்ப தூரம் போக முடியல கால் வண்டியா இருக்குது டீ வேற ஆரிக்குது கஷ்டமர் வேறான்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சைக்கிள்ல வாங்கி கட்டி எடுத்துட்டு போக சொல்லும் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போக சொல்லியே என்ன ஆச்சு டீ கண்க வந்து கழுந்து மொத்த டீயும் டீல ஊத்திச்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு கஷ்டமா அப்ப கூட எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க நீ எதுக்குமே புரோஜனம் கிடையாது நீ எதுக்கு வந்து டீ வியாபாரம் எல்லாம் பண்றேன் வேலைக்கு போறது விட்டு இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கு என்ன அப்ப கூட அவங்க சொன்னாலும் பரவாயில்ல நம்ம செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் டீ எடுத்துட்டு போல சரி பேக் சைடு தான் வச்சு கட்டு கட்டினா கீழே விழுந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் கூடையில வச்சு கட்ட சொல்ல ஒரு பைக்ல வந்த எதிர்க்க வந்த ஒரு நபர் வந்து அந்த சைக்கிள்ல இடிச்சு மொத்த டீயை ஊத்தி பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லா உடஞ்சு சைக்கிள் வந்து ஃப்ரெண்ட் அந்த கூடையே உடம்புச்சு ஆனாலும் வந்து நான் வந்து என்னடா இது மாத்தி 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 பிரச்சனை வந்து நேருக்குனே ஆனாலும் வந்து நான் சோர்ந்து போகல மறுபடியும் வந்து டீ மறுநாளும் டீ எடுத்துட்டு போயிட்டு போ போட்டு எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பேன் படிப்படியா நான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் நாள் வந்து
தேவன் வந்து என் பொருளாதார வாழ்க்கை ரொம்ப ஆசீர்வதிட்டாரு வேலையா இல்லாத இருந்தது நான் வந்து வேலை இல்லா வேலை இல்லாத இருந்தேன் ஆனா தேவன் வந்து அந்த தீ வியாபாரத்தையும் எனக்கு பெரிய வியாபாரமா ஆசீர்வதிக்காரு ஆனாலும் என் வா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வந்து முழுமை அடையில ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாரு என்ன தியாகம் செய்யணும் நான் பரிசு தாவிக்காக தான் விண்ணப்பம் வந்து எழுதுனேன் எப்படி பரிசு தாவிய பெறத்துன்னு ஒவ்வொரு செய்தியும் ஒவ்வொரு காட்சியும் நான் கேட்டிருந்தேன் அவங்க எப்படி தியாகம் செஞ்சாங்க எப்படி வந்து ஆண்டவருடைய ஆவியை பெற்று கொண்டாங்க ஆனாலும் நான் ஒவ்வொரு செய்தியும் கவனிச்சா அவங்க எப்படி தியாகம் செஞ்சாங்க அப்ப வந்து நான் தேவன் கிட்ட கேட்டேன் தேவனே உங்களுடைய ஆவியை பெறத்துக்கு நான் என்ன பண்ண வந்து நான் பீடத்துல வந்து தியாகம் செய்ய யார பீடத்துல தியாகம் செய்யறதுக்கு ஏறத்துக்கு தியாகம் செஞ்சுட்டு கீழே இறங்குற தேவன் வந்து என்கிட்ட பேசுறாரு மா மகளே நீ பயப்படாதே நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன்னு சொல்ல சொல்ல எனக்கு அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்தது நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அவங்களுடைய ஆவியை பெற்று தமிழ்நாடு எப்படி தூக்கம் இல்லாத இருந்தோம்னா அது போல பிரச்சனைலாம் எனக்கு இந்த சமாதானமா தூங்குறேன் என் டீ வியாபாரம் வந்து ஆசீர்வாதமா இருக்கு நான் வண்டி வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு அன்று அந்த அளவுக்கு வந்து தேவனுடைய பிரசனை வந்தது கூட என் வாழ்க்கை வந்து முழுமையா இருக்கு நான் வெறுமையா இருந்தேன் நான் அந்த அளவுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கு நண்பர்களை நீங்கள் யார் சாட்சியை கவனித்தீர்களோ சற்று முன்பு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை போல அதாவது பாஸ்டர் பிரகதீஷ் இது வந்து நான் ஆலயம் கூட சொல்ல முடியாது இது வந்து கண்டிப்பாய் ஆலயத்திலே தேவனுடைய வழிகாட்டுதல் கொடுக்கப்பட்டதான விஷயம் அவங்களுடைய கீழ்படிதல் ஏன்னா ஒருத்தர் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டும் கீழ்படியாத பட்சத்துல தேவன் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை மாட்டுவது கடினம் ஆனால் ஒருத்தர் தேவன் வார்த்தைக்கு கீழ்படிய கூடும் அவருடைய உள்ளத்துல அவர் தம்முடைய ரட்சிப்பை அதாவது தேவனுடைய பிரசனத்தை முதலாவது வைக்கும் போது மஞ்சளாவது தான் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நான் தேவனுடைய ஆவியை பெற வேண்டும் ஆனால் மன்னிக்க வேண்டும் கஷ்டமா இருந்தது ஆனால் மன்னித்தாங்க ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையின் தேவைக்கு மேலாக தேவனுடைய பிரசனத்தை வைத்ததுனால் என்ன விதம் ஆண்டவர் இங்க சொல்லுகிறார் பூகா பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினைந்தாம் வருஷம் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பின்பு ஏசு அவர்களை நோக்கி பொருள் ஆசையை குறித்து எச்சரிக்கையா இருந்தார் இது பொருள் ஆசை மாத்திரமல்ல உங்கள் தேவை எதுவாக இருந்தால் அதை உங்கள் வாழ்க்கையில பிரதானமாக வைக்கும் போது இந்த வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் உறுதிப்படுத்துகிற ஒன்று ஏனெனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை ஜீவன் இல்லை மேலும் அவர் சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாயிராமல் தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் என்றார் அதாவது எல்லா நேரமும் தனக்கு என்ன வேணும் இல்லை தனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மையோடு மட்டும் நம்ம தேவனை அணுகும் பொழுது அவர் எனக்கு வேணும் அவர் பிரசனை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசிக்காத பட்சத்துல அவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க ஒரு விதத்துல வேதகம் சொல்லுகிறது யோசிக்க முடியாதவராய் மாறிவிட்டார் அன்னதான் மக்கள் திரும்பவும் பிரச்சனைக்குள்ள போய் மாற்றிக்கொள்வதை பார்க்கிறோம் இல்லையா அன்னியவாச நம்ம எல்லா நேரத்திலும் தேவன் இடத்துல நிறைய விஷயம் கேட்கிறோம் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அநேக ஆசிர்வாதம் கேட்கணும் ஆனா எப்போ நம்ம தியானிச்சோம்னா தேவனுடைய பிரசனம் எப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில வருதோ நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாய் மாற்றும் கண்டிப்பாய் தேவனுடைய பிரசனம் தான் எல்லாமே மக்கள் நீங்க புரிந்து கொள்வீர்களானால் இதோ உங்களுக்கான விண்ணப்பம் பீடத்தின் மேல் நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கும் போது வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி திரு சரவணன் வாழ்க்கை நடந்தது செல்வி மஞ்சுளா வாழ்க்கை நடந்தது கண்டிப்பா உங்கள் வாழ்க்கை நடைபெற முடியும் இன்னும் அநேகர் வாழ்க்கையில ஆனால் தீர்மானம் எங்களுடையது அல்ல தேவனுடையது அல்ல தீர்மானம் உங்களுடைய கத்திர உங்கள் தீர்மானத்துக்காய் காத்திருக்கிறார் எதற்காய் நீங்கள் பிரயாசப்பட போறீங்க வெறும் இவ்வுலகத்தின் பொருளுக்காகவா தேவைக்காகவா அல்லது ஜீவனுக்காக எங்க நீங்க ஐஸ்வர்யம் உள்ளவங்களா இருக்க போறீங்க தேவனிடத்திலா அல்லது உலகத்திலா எங்க பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க போறீங்க உங்களுக்காக பூமியிலேயா அல்லது தேவனிடத்திலேயா உங்கள் சொந்த தீர்மானம் இந்த நேரம் நம்ம ஆயத்தப்படுத்தலாம் மேலும் உங்களுக்கு விளக்குங்களோ இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த தகவலோ விண்ணப்பத்தை எடுக்கக்கூடிய விருப்பமா இருந்தால் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொள்ள மறக்க வேண்டாம் உங்களுக்காய் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இலவசமாய் ஆலோசனை கொடுக்க விளக்கங்களை கொடுக்க இது ஜபத்தி நேரம் நம்ம ஆயத்தப்படுத்தலாம் ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜெப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என் ஆடுவராகிய தேவனி என்னை நீ உம்முடைய வார்த்தை எங்கள் கற்றுக் கொடுத்தீர் 
நாங்கள் முதலாவது உண்மை வைக்க வேண்டும் என்று எந்த தெய்வனை நாங்கள் எப்பொழுது உண்மை முதலாக வைக்கிறோமோ எங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா விதமான சூழ்நிலைகள் மாறப்படும் உங்களுடைய பிரசனம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியம் எந்த தெய்வனை யாரெல்லாம் சீனாயின் மலை மீதோடைய நிகழ்ச்சியிலே யார் தன்னுடைய விண்ணப்பங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கை தெய்வனுக்காய் பீடத்தில் அர்ப்பணிக்கிறார்களோ நிச்சயமாய் அவருடைய வாழ்க்கை மாறப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆம் என் தகப்பனை இந்த நேரம் நானும் மக்களோடு சேர்த்து தண்ணீரை கரத்திலே குடித்திருக்கிறேன் இதே போல யார் வீட்டிலே தண்ணீரை ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரம் ஜபத்தில் எங்களோடு விசுவாசத்தை ஒன்றிணைக்கிறார் இதிலிருந்து பதுங்குகிறவர் அவர் மனதிலே இருக்கிற கவலையிலிருந்து விடுதலை பெற சமாதான மின்மையிலிருந்து மன உளைச்சலிலிருந்து மன அழுத்தத்திலிருந்து ஒவ்வொரு குடும்பங்களை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் பெற்றோர்களை பிள்ளைகளை கணவன் மனைவியை சகோதரர் சகோதரியை ஆசிர்வதிக்க தண்ணீரை பருகுகிற நபர் ஜீவனிலிருந்து பருகட்டும் எல்லா குழப்பங்கள் மறையன் இவ்வுலகத்தின் தேடலிலே சோர்ந்து போயிருக்கான் இந்த தண்ணீரை குடிக்கிற தருணம் இந்த தாகம் தனிக்கப்படுவதைப் போல ஜீவன் தான் பிரதானம் என்பதை புரிந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் செய்வாராய் அதன் மூலமாய் உலக காரியங்களை மாத்திரமன்ற ஏனானவைகளையும் அவர் கைப்பற்றுவர் இந்த நேரம் இந்த ஜபத்தின் மூலம் ஒவ்வொருத்தரை நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிறோம் இந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுப்பதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவராக இயேசுமி பெயராதே ஆமே ஆசீர்வாதமான தண்ணீரை குடியில் இப்பொழுதே தேவனுடைய பிரசனம் உங்களோடு கூட இருக்கு நண்பர் முன்னோக்கி செல்லுங்க நாளை மீண்டும் வல்லமையான சாட்சியோடு திரும்ப உங்களை சந்திப்போம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு இந்த மூன்று நாள் ஒரு சிறப்பு உபவாசம் இருக்கலாம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பீடத்திலே நாம் தேவனுடைய வல்லமையோடு அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் தேவனும் அனைவரை ஆசிரிப்பாராக ஆசீர்வாதமான இனவார்கள் சென்றுவார்கள் உங்கள் வாழ்க்கை இப்படியா இருக்கிறதா தவிப்பிலே இருக்கிறீர்களா கடன் திருமண வாழ்க்கை சந்தோஷம் இல்லை வியாதியோடு மனக்கவலையோடு சந்தோஷம் இல்லாமல் பயத்தோடு சந்தேகத்தோடு இருக்கிறீர்களா உங்களுக்காக முதல் முறையாக அபிஷேகம் செய்த எண்ணெயை உங்களுக்காய் கொண்டு வருகிறோம் பிலோதெனிஃபியா என்கிற ஆலயத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட எண்ணெய் உள்ளவரும் சத்திய உள்ளவரும் தாவிதி திறவுக்கோலை உடையவரும் ஒருவர் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவர் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவர் சொல்லுகிறவதாவது விசுவாசத்தோடு ஒரு ரோஜாவை உங்களுடைய கரத்திரை கொண்டு வாருங்கள் விசுவாசத்தினால் அந்த ரோஜா பூவை எங்கே வைப்பீர்களோ எல்லா கதவுகள் திறக்கப்படு வேண்டும் என்பதற்காக விசுவாசத்தினால் தேவனை நோக்கி நாம் கேட்போம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ரோஜா பனிரெண்டு வெள்ளிக்கிழமைகள் நல்ல கதவுகளை திறக்க மற்றும் தீய கதவுகளை மூட சிறப்பு ஜபம் மாலை ஏழு மணி இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆயிரம் விளக்கு அண்ணா சாலை சென்னை ஆறு லட்சத்தி ஆறு இது யூனிவர்சல் ஆலயத்தில் இந்தியாவில் எல்லா கிழ சபையிலும் நடைபெறும் வழிபடுவதே நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி If your presence doesn't go with us Lord we don't want to leave this place Lord we need you here as we go from here to lead us by your Oh